Bienvenida a otro episodio de Impacta como una voz. Últimamente he estado pensando mucho en qué significa ser una voz, qué significa este término. Yo venía utilizando este término así personalmente ya desde hace bastantito tiempo. Cada vez que iba a afrontar alguna situación que me daba miedo, que me daba pavor, que me llenaba de nervios, y me ponía algo para darme seguridad. Me decía al espejo, oye, tú eres una boss, tú puedes con esto, y así me iba, ¿no? Y después empecé a pensar cómo yo quería que se sintieran mis clientes. Y la verdad es que quería también este resultado para ellas. Yo me puse a buscar qué significa boss. O sea, cómo tú ves este, esta palabra, cómo se ve así a gran escala cuando uno lo busca en internet. Y me salió un significado que me encantó, que era el ser una boss, el ser una girl boss, por lo menos que es el, el, la, la frase más famosa que, que hay, que todo el mundo reconoce, es el ser una líder, ser emprendedora o ser profesionalmente exitosa. Toma el control de su carrera y su vida con confianza, ambición y empoderamiento. Es vista como una persona independiente que rompe barreras y desafía las normas tradicionales inspirando a otras mujeres a seguir su ejemplo y alcanzar sus propios objetivos personales y profesionales. Y la verdad es que con esto yo me sentí tan identificada porque hay muchos momentos en los cuales yo pienso ¿por qué no cogí la vida, la vía tradicional? Por lo menos para mí sería el haber estudiado, me graduó de Derecho y trabajo para una firma. Esa no fue la vía que yo tomé, en verdad... O sea, el camino de todo lo que yo he hecho, que hace poco me puse a pensar, dijo, oye, tú se has hecho locuras que jamás me hubiese pensado que iba a ser. El camino que tomé ha estado lleno de altos y bajos, pero la verdad es que creo que todos esos altos y bajos y, y esa, ese camino no tradicional me ha hecho la persona que soy en el día de hoy. Me ha hecho la mujer que soy en el día de hoy. Ahora, en cuanto a imagen... El vestirse como una paz es comunicar autoridad, ponerse piezas estructuradas como lo son los blazers, trajes estos de desastre, ponerse también accesorios ya sea de calidad, introducir elementos en tu outfit que destaquen tu individualidad y feminidad y ya sea que también introduzcas colores llamativos, detalles únicos o piezas statement. Una girl boss no solamente utiliza su estilo para verse bien, sino también utiliza su estilo para poder comunicar poder, confianza y un claro sentido de identidad inspirando a otros con su presencia. Ahora, como puedes ver, están estos dos lados de ser una boss. O sea, está el lado de cómo se siente, cómo se maneja aquellos logros. Y también está la parte de su vestimenta. Como ves, muchos de estos significados hacen alusión a su poderío, a la fortaleza de la mujer, que es una voz. Pero algo que hay que recordar es que nosotras también caemos. Tú que me escuchas, también caes, también tienes tus días malos, también tienes tus bajones. Y esto me lo recordó una cliente que estábamos haciendo como el chequeo diario porque por lo general, o sea, ya cuando tenemos la asesoría, todos los días hablamos también para lo que son las tareas que te dejo. Y ella me contaba que ese día no se sentía al 100%, no se sentía de lo mejor, pero me contó de cómo ella igual, a pesar de eso, porque tenía que ir a trabajar, tenía que cumplir con sus obligaciones, ella se puso algo que la hiciera sentirse bien, que le subiera un poquito el ánimo y terminó el día y si bien es cierto, no estaba así full llena de vida como lo está usualmente, sí se sentía, sí tuvo la energía para poder conquistar con las tareas más importantes de ese día, ¿no? Ese día yo también tuve que dar un taller súper importante y al final, después de que ya bajaron todos los nervios, el estrés, como que la adrenalina, porque a mí me entra una adrenalina cuando estoy en esos momentos y sumándole de que no había comido, a mí me empezó a dar un dolor de cabeza, ¿no? Entonces yo, ahí cuando ella me cuenta de su día, yo le digo, dije, bueno, yo estoy bien, solo que me dio un pequeño dolor de cabeza, pero bueno, ya estoy bien. Y ella me dice algo muy importante y me dice, tenemos que recordar que las voces también tenemos días malos, también caemos, así que eso es sumamente normal. Y yo le dije, exactamente, tenemos esos días, pero así mismo nos levantamos. 
Así mismo decimos, ok, este día terminó así, pero mañana va a ser un mejor día. Y más que esa comunicación de poder, de autoridad, de confianza, que puede tener en diferentes momentos de su vida una girl boss, para mí lo más importante es eso. El que aunque tengamos momentos malos, nosotros volvemos a resurgir. Yo le dije una vez a alguien, volvemos a resurgir como el ave fénix, volvemos a la vida, ¿no? Y esto es algo que me dicen mis mentoras también, porque a veces me digo, oye, hay veces que entro a la sesión full llena de ánimos, pero hay otras veces que entro como que medio bajoneadas y ya me dicen, recuerda que está bien, lo importante es levantarse, lo importante es volver a, a pararse para seguir. Y en mi opinión, ese es uno de los poderes más grandes que tiene una mujer y eso es lo que nos hace a todas ser una voz. El hecho de que aunque tenemos esos días malos, aunque a veces las cosas no nos salen como queremos, aunque a veces nos toca dar una lloradita, nosotras seguimos. Nosotras, como diría Carol G, creo que es, que dice que somos unas bichotas. O como dice esta Camila Ramón de un Peloton Instructor que me encanta, ella dice como una bichota empoderada. Nosotros seguimos. Y por lo general, cuando volvemos a pararnos para seguir, volvemos con todo. Volvemos con el poder así a la décima potencia. Y eso es algo que nos hace sumamente poderosa. Nuestra resiliencia, nuestra persistencia y nuestra consistencia. Y esas son tres características que yo he estado pensando que cuando yo pienso por lo menos en cómo yo quiero ser recordada, qué es eso que yo quiero utilizar para inspirar a otras personas, es eso, esa resiliencia, esa persistencia y esa cons consistencia. Y la resiliencia, esa capacidad que tenemos para adaptarnos y recuperarnos al frente a situaciones adversas, a desafíos o a cambios. ¿Cuántos cambios has pasado en los últimos años? ¿Cuántas situaciones que pensaste que eran el fin del mundo has logrado sobrepasar y has logrado salir del otro lado más fuerte que nunca? ¿Has podido adaptarte a los cambios que se te han presentado en la vida? ¿Y has podido transformarte en una versión que tú jamás pensaste que iba a estar acá? ¿Cuántas veces persististe ese sueño? Ya sea por lograr ese puesto que querías en la empresa, ya sea por lograr cumplir tu sueño de abrir ese emprendimiento. O sea, te mantuviste ahí, te esforzaste, fuiste así con la determinación para lograr ese objetivo. Y a pesar de las dificultades que se te presentaron en el camino, los obstáculos que se presentaron, tú te mantuviste ahí, persistente. Si tuviste que hacer cambios, lo hacías para poder afinar lo que se necesitaba afinar y lograr y llegar a esa meta. Fuiste consistente, fuiste coherente con lo que querías llegar, eh, lograr. Tuviste un comportamiento que fue coherente con eso que querías lograr. No es que te pusiste una meta y esperaste a que eso cayera de la nada. Yo creo en la manifestación. Creo en la manifestación que los sueños se cumplen. Pero creo que eso que nosotros manifestamos, que eso soñamos, se cumple porque nosotros actuamos en coherencia con esa manifestación. Es decir, trabajamos por ello, empezamos a ser esa persona que necesitamos ser para poder lograrlo. No esperamos a que eso nos caiga, porque eso es lo que las personas ven desde el exterior. Piensan de que, ah, eso le cayó a ella, ella lo logró porque siempre se le han presentado las cosas fáciles, pero... No fue así. Tú actuaste en coherencia con eso que tú querías, te, que querías lograr. Te mantuviste persistente, fuiste resiliente. O sea, no te desmerites, no le quites valor a aquello que estás logrando por la narrativa que otra persona puede tener sobre cómo lo lograste. Solamente tú sabes tu propio cuento. Solamente tú Sabes el camino que tuviste que recorrer para poder llegar ahí. Así que no dejes que nadie le quite a eso, ¿no? Recuerda que el camino para lograr lo que deseas lograr no es perfecto. Y 
tampoco vamos a poder hacer todo a la perfección porque los planes siempre cambian, los planes siempre se modifican, porque así es la vida, la vida es, la vida es imperfecta. Creo que es la mejor forma de describir de la vida. La vida es imperfecta y eso es lo que hace que nos siga sorprendiendo día tras día. Pero recuerda que es cuestión de levantarse y seguir adelante cada vez que puedas. Eso es lo que hace una paz. Y eso es lo que yo estoy segura que has estado haciendo una y otra y otra y otra vez. Así que si estás escuchando esto antes de que sea el 10 de septiembre, porque esto va a estar saliendo como una o, una o dos semanas antes, te invito a seguir el link en la descripción y registrarte en mi masterclass. Vístete para el ascenso que deseas, en el cual hablaré con mayor profundidad sobre cómo puedes utilizar tu imagen para lograr tus metas y para sacar esa voz que todas tenemos en nuestro interior y que a través de tu imagen puedes hacerla brillar. Así que te espero. Bye.